Con su permiso, señor presidente. Buenos días, estimados y estimadas legisladoras y legisladores. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El artículo 34 que se propone reformar establece que la banda presidencial es el emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que solo puede ser portada por el Presidente de la República. Asimismo, dispone que tendrá los colores de la bandera nacional en franjas de igual anchura, colo colocadas longitudinalmente. Llevará el escudo nacional bordado en hilo dorado a la altura del pecho del portador y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado. Es importante destacar que el mismo dispositivo, se, de, dispositivo legal señala que la banda presidencial constituye una forma de representación de la bandera nacional. En este sentido, desde el año de 1984, cuando se emitió la ley vigente sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, se estableció que el orden de los colores de la banda presidencial seguirían los mismos de la bandera, correspondiendo el color verde en la franja superior. Sin embargo, mediante la reforma del 23 de junio del 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el orden de los colores en la banda presidencial, correspondiendo, después de esta reforma, el color rojo a la, franca, a la franja superior de la banda. Como dije anteriormente, la banda presidencial es una forma de representación de la bandera nacional, cuyos colores tienen una profunda significación histórica y de identidad nacional. La propia Secretaría de Cultura reconoce a la bandera nacional y sus colores como testimonio de la construcción de la identidad mexicana. En su confección simbólica se distingue la mezcla de alegorías provenientes de tres civilizaciones distintas, tanto en el tiempo como en el espacio. La primera de ellas es la prehispánica, derivada de la mitología olmeca, maya y mexica, cuyo símbolo mítico fundacional es el águila parada sobre el nopal, que se convirtió en insignia universal del Estado mexica, y a la postre, en el escudo nacional mexicano, la segunda, la española, religiosa y colonia, representada por las ramas de encino y laurel, y la última, la franco-iglesia de liberalismo ilustrado, reflejado en sus colores verde, blanco y rojo. Nuestra bandera es un símbolo mestizo, es el espejo fiel de nuestra identidad, mezcla de raza y de culturas, unida por su tradición e historia. Por la trascendencia de la bandera como símbolo de identidad nacional y en particular la significación de sus colores, en el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que es fundamental que la banda presidencial recupere el orden original establecido desde la ley emitida en 1984. Por ello, proponemos que se establezca la disposición de que el color verde corresponde a la franja superior de la banda presidencial. Con ello, el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales guardaría congruencia con lo dispuesto en el artículo tercero de la misma ley que establece que los colores de la bandera nacional son sucesivamente el verde, el blanco y el rojo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.